이번 시간은 저번 시간에 이어 문법 장문 두 번째 시간으로 여러분 책 62페이지 부정사를 사용해서 복문이나 중문 또는 혼문을 단문으로 바꾸는 F문부터 시작하겠습니다. 함께 보시죠. F1 다음 각 문장을 부정사를 사용해서 단문으로 바꾸라. 이런 문제죠. 1번 Number one. It seems that she was beautiful in her day. It seems that she was beautiful in a day. In a day의 동그라미. In one's day는 누구의 전성시대, 한창 때, 즉 in one's prime day 또는 in one's heyday 이런 말이니까 그녀는 한창 때 아름다웠던 것 같다. 종속접사 데트가 이끄는 절이 있으니까 복문이죠. 단문으로 바꾸려면 가주어 이틀 없애고 종속절 대절 내에 주어 쉬를 주어래. She seems to 부정사 이런 형태의 문장을 만들면 되죠. She seems. 복문이 it seems로 시제가 현재니까 단문도 현재형으로 she seems가 되죠. 그 다음 대절의 시제가 was로 과거니까 단문의 to 부정사는 한 시제 앞선 완료 부정사 to have been 형태가 돼야죠. 따라서 she seems to have been beautiful in a day. 이런 식이 되겠습니다. 정답을 확인하고 2번으로 가보죠. She seems to have been beautiful in her day. 2번 Number 2. Do you promise that you'll never repeat what I've just said? Do you promise that you'll never repeat what I've just said? 내가 방금 말한 것을 절대로 되풀이하지 않겠다고 약속하겠니? 역시 to 부정사를 사용하여 단문으로 고칠 수 있는데 대절 내 never라는 부정하겠죠? to 부정사의 부정은 부정어를 to 앞에 놓으니까 Do you promise never to repeat what I've just said? 이런 식으로 고치면 되겠네요. 여기서 to repeat 하는 주체가 주어 you니까 즉 의미상의 주어가 주절의 주와 일치하니까 부정사의 의미상의 주어는 표시할 필요가 없죠. 정답을 확인해보고 3번으로 가겠습니다. Do you promise never to repeat what I've just said? 3번 Number 3. I expected that you would be promoted to the new position. I expected that you would be promoted to the new position. Be promoted to의 동그라미. Be promoted to 뭐뭐 하면 은 to가 전치사로 뭐뭐로 승진하다 이런 말이니까 나는 네가 그 새로운 직위로 승진할 것이라고 예상했다. 여기서는 주절의 주어 I와 승진하는 주체인 의미상의 주어 U가 서로 다르니까 단문으로 바꿀 때 부정사의 음성의 주를 나타내 줘야 되겠죠. 따라서 I expected you to be promoted to the new position. 이런 식이 돼야죠. Expect는 예상하다, 기대하다. 그런 의미의 다동사니까 expected for you to be promoted. 이런 식이 아니라 그냥 expected you to be promoted. 이런 식이 되는데 유의되겠습니다. 정답을 확인해 보고 4번으로 가보죠. I expected you to be promoted to the new position. 4번 Number 4 I hope that I would finish the work by 6, but I could not do so. I hope that I would finish the work by 6. 나는 그 일을 6시까지 끝내고 싶었지만, but 그러나 I could not do so. 그렇게 할 수가 없었다. Hope나 expect, wish 등의 소망을 나타내는 동사의 과거형 뒤에 완료 부정사 to have pp를 쓰게 되면은 과거에 실현되지 못한 일이나 소망을 나타낸다고 했습니다. 여기는 끝내고 싶었지만 그럴 수가 없었다. 그렇게 했으니까 완료 부정서를 써야 되겠죠. I hoped to have finished the work by six. 혹은 hoped를 과거 완료 시제를 써서 I had hoped to finish the work by six. 이런 식으로 나타내야 되겠죠. 정답을 확인해 보고 5분으로 하겠습니다. I had hoped to finish the work by six. 5번 Number 5 It is natural that you should get angry. It is natural that you should get angry. 네가 화를 내는 것도 당연하다. It is natural가 should의 동그라미. It is natural 혹은 necessary, important, right, good, proper 같은 형사. 그 다음에 that the 주어 plus should 뭐뭐 이런 형태가 되면 특히 말하는 사람의 감정을 강조하는 표현이 되죠. 단문으로 고쳐보면 It is natural for you to get angry. 이런 식이 되겠죠. Get angry 하는 것이 you니까 for you to get angry. 이런 식으로 for 플러스 목적어 플러스 투병사 이런 형태로 
음성의 주를 나타내 줘야 되겠습니다. 정답을 확인해 보고 6번으로 가 보죠. It is natural for you to get angry. 6번. Number 6. It is believed that he is living a comfortable life. It is believed that he is living a comfortable life. 그는 안락한 삶을 살고 있다고 믿어진다. life가 동조 목적어죠. 단문으로 바꾸면은 가조 이 대신에 대줄레 주어 he를 문장 앞으로 내요. He is believed. 그 다음, 안락한 삶을 사는 것이 바로 he라는 문장의 주어가 음상의 주어와 일치하니까 음상의 주어를 나타낼 필요 없이 바로 to 부정사를 씁니다. To be living a comfortable life. 복문의 종속절 시제가 is living으로 현재 진행이 쓰였으니까 단문에서도 to live가 아니라 진행형 to be living 이런 식이 돼야죠. He is believed to be living a comfortable life. 이런 식이 되겠네요. 정답을 확인해 보고 7번으로 하겠습니다. He is believed to be living a comfortable life. 7번. Number 7. I firmly believe that he had been innocent of the crime. I firmly believed that he had been innocent of the crime. Firmly는 굳게 확실하게 예를 드시죠. Believed, 그 다음 had been innocent of의 동그라미. Be innocent of 뭐뭐는 be not guilt of 뭐뭐. 즉, 뭐뭐의 죄가 없다 이랬으니까 나는 그가 그 범죄의 죄가 없었다는 것을, 즉 그가 그 범죄를 저질리지 않았다는 것을 굳게 믿었다. 이런 의미죠. 여기서는 주절의 주 I와 종수절의 주 He가 서로 다르죠. 따라서 단문으로 고칠 때는 부종사의 음성의 주어를 반드시 나타내 줘야 합니다. 단문으로 바꿔보면 I firmly believed him. 그 다음 목적보로 to 부정사를 써야 하는데 주절의 시에는 believed 이런 식으로 과거이고 종수절은 had been innocent of 이런 식으로 과거 완료니까 시제 차이가 나죠. 따라서 to 부정사는 한 시에 앞서는 완료 부정사로 나타내야 되겠네요. 즉 to have been innocent of the crime. I firmly believed him to have been innocent of the crime. 이런 O 형식 문장을 만들면 되겠습니다. 정답을 확인해 보고 8번으로 가보죠. I firmly believed him to have been innocent of the crime. 8번. Number 8. I hurried to the station lest I should be late for the train. I hurried to the station lest I should be late for the train. Lest I should 동그라미. Lest 주어 should 뭐뭐 하면은 주어가 뭐뭐 하지 않도록 이런 말이니까 나는 기차에 늦지 않도록 역으로 급히 갔다. Lest should 구문은 so as not to 부정사 혹은 in order not to 부정사 또는 그냥 not to 부정사 이런 형태로 바꿔 쓸수 있습니다. 문장을 바꿔보면은 먼저 so as를 써보면은 I hurried to the station so as not to be late for the train. 다음 in order를 써보면은 I hurried to the station in order not to be late for the train. 혹은 그냥 I hurried to the station not to be late for the train. 모두 맞는 답입니다. 정답을 확인해 보고 다음 9번으로 가보죠. I hurried to the station so as not to be late for the train. 9번. Number 9. It is desirable that the examination results be made public by them. It is desirable that the examination results be made public by them. Made public의 밑줄. Make 뭐뭐 public하게 되면 announce, publish, 즉 발표하다, 공표하다 이런 말이죠. Desirable가 B의 각 동그라미. Result 다음에는 should가 생각되는데 주절의 희망이나 요구, 주장, 제안, 명령 따위를 나타내는 desirable, insist, suggest 등의 표현이 있을 때 대절에는 조동사 should가 관용적으로 사용되는데 미신 영화에서는 이 should가 대부분 사용되죠. 이 문장에서도 result 뒤에 원형 동사 be가 바로 온 것을 보고 앞에 있는 형사 desirable 때문에 should가 사용된 형태라는 것을 금방 알수 있죠. The examination result, 그 시험 결과가 by then, 그때까지는 be made public, 발표되는 것이 공표되는 것이 desirable, 바람직하다 이런 말입니다. 역시 단문으로 고쳐보면 It is desirable for the examination result to be made public by then. 이런 식이 되면 되죠. 정답을 확인해보고 10분으로 하겠습니다. 
it is desirable for the examination results to be made public by them. Spun. Number 10. I regret that I must inform you of this sad news. I regret that I must inform you of this sad news. Inform ga of e kakdongrami. Inform someone of something. 이런 형식으로 누구누구에게 뭐뭐를 알려주다 이런 뜻이죠. 나는 너에게 이 슬픈 소식을 알려만 한다는 것이 유감스럽다. 단문으로 고쳐보면 must는 to 부정사 형식으로 쓸수 없으니까 must와 같은 뜻인 have to로 고쳐야 되겠죠. I regret to have to inform you of this sad news. 이런 식이 되겠네요. 정답을 확인해보고 11번으로 갑니다. I regret to have to inform you of this sad news. 11번 Number 11 The state of the art equipment was so expensive that we couldn't buy it. The state of the art equipment was so expensive that we couldn't buy it. State of the art 밑줄 State of the art 하면 the newest 최신식의 또는 the most advanced 최고 수준이 이런 뜻이죠. 그 최신식 장비는 너무나 비싸서 우리는 그것을 살수 없었다. So what that day 각동그이 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐 할수 없다. 이런 so that 구문이죠. 따라서 단문으로 바꾸려면 to do 구문을 이용하면 되죠. The state of the art equipment was too expensive for us to buy. 이렇게 바꾸면 되겠네요. 이때 buy 다음에 이틀 쓰지 않도록 주의해야죠. 정답을 확인해 보고 12번으로 갑니다. The state of the art equipment was too expensive for us to buy. 12번. Number 12. He left Korea and never returned. He left Korea and never returned. 그는 한국을 떠나서 다시 돌아오지 않았다. 이 문장은 결과를 나타내는 부사적 용법의 부정사를 사용하면 되겠죠. 즉, he left Korea never to return. 이런 식이 되면 되겠습니다. 정답을 확인해 보고 13번으로 가보죠. He left Korea never to return. 13번. Number 13. He tried but only failed. He tried but only failed. 그는 노력했지만 실패했을 따름이었다. 노력했지만 그 결과는 실패했다. 이런 이야기니까 역시 결과를 나타내는 부사적용법의 부정사를 사용하면 되겠습니다. 따라서 He tried only to fail. 이런 식이 되죠. 정답을 확인해 보고 14번으로 갑니다. He tried only to fail. 14번. Number 14. Actors are usually the kind of people who love being the center of attention. Actors are usually the kind of people. 배우들은 대개 모모한 불의의 사람들이다. Who love being the center of attention. 주목의 중심이 되는 것을 러브했으니까 아주 좋아하는. 즉, 배우들은 대개 주목받는 것을 아주 좋아하는 그런 불의의 사람들이다. attention의 밑줄. 여기 attention은 notice. 이목, 주목, 이렇으니까 being the center of attention은 지금 하면은 이목의 중심이 되는 거 이런 말인데 우리말로는 약간 어색하니까 남의 이목을 끄는 것 혹은 주목을 받는 것 이런 식으로 옮기면 좋겠습니다. 단문으로 바꾸려면은 후가 이끄는 관계 대명사절을 to 부정사로 바꾸면 되겠죠. 따라서 people who love being 이 부분을 people to love being 이런 식으로 바꾸면 되겠네요. Actors are usually the kind of people to love being the center of attention. 이런 식이 되겠죠. 물론 이때 to love 이하는 명사 people 시가니까 to love는 명사를 시가는 형용사 정법의 부정사이겠죠. 정답을 확인해 보고 15번으로 갑니다. Actors are usually the kind of people to love being the center of attention. 15번. Number 15. She had no money that she could send to her son. She had no money that she could send to her son. 그녀는 자기 아들에게 보낼 수 있는 돈이 하나도 없었다. 여기도 역시 that가 타동사 send의 목적에 해당하는 목적의 관계를 부사니까 that the r를 to 부정서로 대체하면 되겠죠. 또 주주리 주와 돈을 보내는 주체인 종수직 주가 같은 사람인 she로 일치하니까 의미상의 주는 생략 가능하죠. 따라서 She had no money to send to her son. 이런 식으로 보시면 되겠네요. 역시 to send 이하는 만일 시간이니까 to send는 형용사적용법의 부정사입니다. 
참고로 말씀드리면 은 복문의 대절에 she could 이런 식으로 could가 있으니까 she had no money to be able to send to her son 이런 식으로 나타날 수도 있겠지만 굳이 to be able to send 이런 식으로 나타낼 필요는 없겠습니다. 정답을 확인해 보고 16번으로 가보죠. She had no money to send to her son. 16번. Number 16. They were surprised when they saw such beautiful scenery. They were surprised when they saw such a beautiful scenery. 그들은 그와 같은 아름다운 경치를 보았을 때 놀랐다. 즉, 그들은 그와 같은 아름다운 경치를 보고 놀랐다. 결국에는 말이죠. 오와 소의 각 동그라미. 여기서 주절과 when이 끈 부설 사이의 시제가 각각 오, 소로 모두 과거로 일치하죠. 따라서 단순 부정사를 사용하여 단문으로 전하면 되겠습니다. 즉, they were surprised to see such a beautiful scenery. 이런 식으로 전하면 되죠. was surprised to see의 동그라미. be surprised to see 뭐 하면 은 뭐뭐를 보고 놀아다 이런 의미고 이때 to 부정사 to see는 감정의 원인을 나타내는 부사적 부정사입니다. 정답을 확인해 보고 17번으로 가보죠. They were surprised to see such beautiful scenery. 17번. Number 17. Tom, it's time you should wash up and go to bed. Tom, it's time you should wash up and go to bed. Tom, 씻고 잠자리에 들어갈 시간이야. Tom과 you 사이에 종속접사 대트가 생각되죠. 단문으로 고치려면은 That you should wash up ear를 to 부정서로 바꾸면 되죠. 즉, 씻고 잠자리 드는 행위의 주체인 음성의 주어 you를 나타내요. For you to wash up and go to bed. 이런 형태로 고치면 되겠죠. Tom, it's time for you to wash up and go to bed. 이런 식이 되겠네요. 정답을 확인해 보고 18번으로 가보겠습니다. Tom, it's time for you to wash up and go to bed. 18번. Number 18. She had no friend with whom she could talk about the matter. She had no friend. 그녀에게는 친구 없었다. With whom she could talk about the matter. 그녀가 그 문제에 대해 함께 이야기할 수 있는. 즉, 그녀는 그 문제에 대해 함께 이야기할 친구 없었다. 역시 with whom ya. 관계대명사 절이 있었으니까 with whom ya를 to 부정사로 전환하면 되겠죠. had와 could talk 동그라미. 투 부정서를 사용해 고쳐보면 은 주절과 종소리 시제가 각각 had, could, talk 이런 식으로 같은 과거로 일치하니까 단순 부정서를 사용해 she had no friend to talk about the matter with 이렇게 하면 되겠죠. 이때 관계대명사 whom이 빠지면서 문장 맨 끝으로 도시된 전사 with를 빼먹지 않도록 주의해야 되겠습니다. to talk는 friend를 시가는 부정사의 형용사 정법이 되죠. 이 경우도 15번의 경우처럼 복문에 With whom she could, 이런 식으로 could가 있으니까 She had no friend to be able to talk about the matter with 이런 식으로 나타내도 무방하겠지만 굳이 to be able to talk 이런 식이 아니고 그냥 to talk 해도 충분히 의미 전달이 될수 있죠. 참고하시기 바랍니다. 정답을 확인해 보고 19번으로 가겠습니다. She had no friend to talk about the matter with. 19번 Number 19 I worked hard but could not carry out my plan. I worked hard but could not carry out my plan. Carry out의 동그라미. 여기 carry out는 성취하다, achieve, accomplish 이런 말과 같은 말이니까 나는 열심히 일했지만 내 계획을 성취할 수가 없었다. 이런 게 됩니다. 열심히 일했지만 결과는 자기 계획을 성취하지 못한 거니까 결과를 나타내는 부정사의 부사적 복을 이용하고 부정의 의미를 나타내 주기에 cannot 원형의 의미를 가지는 fail to 부정사를 이용해 I worked hard only to fail to carry out my plan 이렇게 바꾸면 되죠. only to 부정사 하게 되면 뭐뭐 했지만 결과는 뭐뭐일 뿐이었다. 이런 의미가 된다고 했죠. 또 부정의 결과를 나타내는 부사적 부정사의 never to 부정사를 이용해 I worked hard never to carry out my plan 이렇게 바꿔줘도 되겠습니다. 정답을 확인해 보고 20번으로 가보죠. I worked hard only to fail to carry out my plan. 20번. Number 20. I would be glad if I had the chance to meet her face to face. I would be glad. 나는 기쁘겠다. 나는 기쁠 텐데. If I had a chance to meet her face to face. 
내가 그녀를 직접 만날 기회를 가진다면 would be와 had의 동그라미 가정법 과거 문장이죠. 과거 사실을 말하는 것처럼 보이지만 사실은 현재 사실에 대한 가정을 나타내는 표현이죠. face to face 밑줄 face to face는 말 그대로 하면 은 얼굴을 맞대고 마주보고 이런 말이니까 직접 누구누구와 만나는 것을 표현할 때 쓰는 말입니다. 따라서 내가 만일 그녀와 직접 만날 기회를 가진다면 은 기쁠 텐데 이런 의미죠. 단문으로 바꾸려면 은 간단히 가정법의 조건절 대신하는 부정사의 용법을 이용해 이 f 절을 to 부정사로 바꾸면 되죠. I would be glad to have the chance to meet her face to face. 이렇게 하면 되겠네요. 정답을 확인해 보고 21번으로 가보겠습니다. I would be glad to have the chance to meet her face to face. 21번. Number 21. To my astonishment, I found him bankrupt. To my astonishment, I found him bankrupt. To my astonishment의 동그라미. 그 다음, bankrupt의 밑줄. To plus one 다음에, 감정의 의미를 나타내는 수상문서를 쓰면, 누가 뭐뭐 하게도 이런 말이 되죠. astonishment 하면, 깜짝 놀라게다. 그렇지 동사, astonish의 명상이니까, 깜짝 놀라움. 이런 뜻이죠. 따라서, to my astonishment. 이렇게 하면, 내가 깜짝 놀라게도. 이런 뜻이죠. 그 다음, bankrupt는, ruined. 망한, 파산한, 혹은 insolvent. 지불 능력이 없는 이름이니까, to my astonishment. 깜짝 놀라게도, I found him bankrupt. 나는 그가 파산한 것을 알았다. 그가 망한 것을 알았다. bankrupt가 목적보로 쓴 오형식 구문이죠. 이 문장은 그가 파산한 것이 원인이 되어 내가 놀랐다는 말이니까 주절 I found him bankrupt를 감정의 원인을 나타내는 to 부정서를 사용하여 바꿀 수 있겠습니다. 따라서 I was astonished to find him bankrupt. 나는 그가 파산한 것을 알고는 깜짝 놀랐다. 이렇게 고치면 되겠네요. 정답을 확인해보고 22번으로 가보죠. I was astonished to find him bankrupt. 22번. Number 22. The colonel ordered that all his officers should attend the parade. The colonel ordered that all his officers should attend the parade. ordered와 should의 각 동그라미. 주절의 명령, 주장, 제안이나 요구 등을 나타내는 표현이 오면 대절에 관연적으로 should를 쓰게 되죠. 물론 이때 should는 생략이 가능하다고 했습니다. 여기서는 명령하다는 의미의 주제의 동사 order 때문에 대체로 조종사 should가 쓰인 거죠. 커널은 대령이라는 뜻인데 발음이 주의 되죠. 발음이 커널 이런 식이 아니라 커널 이렇게 되죠. 그 대령은 그의 모든 장교들이 그 행진에 참석할 것을 명령했다. 투 부정서를 사용하여 단문으로 바꿔보면 The colonel ordered all his officers to attend the parade 이런 식이 되죠. order는 타동사로 오도 플러스 목적어 플러스 투병사 이런 형태의 오 형식 동사니까 그의 부하들에게 명령했다 이런 식으로 생각해 The Colonel ordered to all his officers to attend the parade 이런 식으로 쓰지 않도록 주의해야 되겠습니다. 오도 플러스 목적어 플러스 투병사 이런 식으로 목적어에게 to 이하도록 명령하다 이런 형식으로 쓰이죠. 정답을 확인해보고 마지막 23분으로 가보겠습니다. The Colonel ordered all his officers to attend the parade. 23번. Number 23. It happened that I sat beside her in the theater. It happened that I sat beside her in the theater. It happened that the 동그라미. It happened that 절. 이렇게 하게 되면, 마침 몸하다, 우연히 몸하다, 이런 편으로 happen to 부정사 가득 듯이 됩니다. 따라서, 나는 우연히도 극장에서 그녀의 옆에 앉게 되었다, 이런 말입니다. happen to 부정사를 사용해서 바꿔보면, 가주어 이틀 없애고 대절내 주인 I를 문장 앞으로 내보내요. I happened to sit beside her in the theater. 이렇게 하면 되겠네요. 정답을 확인해 보겠습니다. I happened to sit beside her in the theater. 다음, 이번에는 반대로 단문을 본문으로 바꾸는 연습을 해볼 수 있는 지분으로 가보겠습니다. 함께 보시죠. 다음, 지분. 다음 각 문장을 본문으로 고쳐 써라. 1번. Number one. Do you wish me to make a complaint about it? Do you wish me to make a complaint about it? 너는 내가 그것에 관해 불평하기를 바라니? Wish와 make a complaint의 동그라미. Make a complaint 하면은 complain, 즉 
불편하다는 뜻이죠. 컴플레인트는 컴플레인의 명사입니다. 이것을 본문으로 고치라고 했으니까 우시담에 대절을 만들면 되겠죠. 이때 주의할 점은 우시담에 대절이 올 때는 우시데트 물론 데트는 생략 가능하죠. 우시데트 플러스 가정법 이런 형태가 된다는 점에 유의되겠습니다. 따라서 누이 우시데트 그 다음 미가 불평하는 음성이 좋으니까 미를 대체로 주 아이를 바꾸고 우시 다음에 절이 올 때는 가정법이 보니까 우일의 과거형 우드를 써서 I would make a complaint about it 이런 식이 돼야죠. 즉 Do you wish that I would make a complaint about it? 이런 식이 되겠습니다. 정답을 확인해보고 2번으로 가보죠. Do you wish that I would make a complaint about it? 2번 Number 2 He believes me to have been in the wrong. He believed me to have been in the wrong. 그는 내가 잘못했다고 믿고 있다. Me와 to have been의 각 동그라미. 부정사가 완료 부정사 형태인 to have been이 쓰였으니까 복문을 고칠 때 대체로 C는 주절의 동사인 현재형보다 한세 앞선 과거나 현재 완료가 돼야죠. 따라서 he believed that I was 혹은 I have been 둘다다 다 되죠. in the wrong. He believed that I was in the wrong. 혹은 he believed that I have been in the wrong. 이런 두 가지 형태의 복문이 가능하겠습니다. 정답을 확인해 보고 3번으로 가 보죠. He believes that I was in the wrong. He believes that I have been in the wrong. 3번. Number 3. I got to the station too late to catch the train. I got to the station too late to catch the train. 나는 역에 너무 늦게 도착해서 그 기차를 탈 수가 없었다. Too late의 to와 to catch의 to의 동그라미, to do 구문이죠. To do 용법은 so that cannot로 바꾸면 된다고 했습니다. 시제가 과거니까 cannot은 could not로 바꾸고 I got to the station so late that I could not catch the train. 이렇게 하면 되겠네요. 정답을 확인해보고 4번으로 가겠습니다. I got to the station so late that I could not catch the train. 4번 Number 4 He is tall enough to touch the ceiling. He is tall enough to touch the ceiling. 그는 천장에 닿을 정도로 키가 크다. 또는 그는 키가 아주 커서 천장에 닿을 정도이다. Enough to touch의 동그라미. Enough to 부정사는 to do와는 반대의 의미로 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐할 수 있다. 이런 의미니까 본문도 고칠 때는 so that can으로 고치면 됩니다. 따라서 he is so tall that he can touch the ceiling. 이런 식이 되면 되죠. 정답을 확인해 보고 5번으로 갑니다. He is so tall that he can touch the ceiling. 5번. Number 5. His bravery was such as to startle the world. His bravery was such as to startle the world. Such as to startle의 동그라미. Such 뭐뭐 as to 부동사 구문에서 such 다음에는 대개 명사가 오지만 이 문장에서처럼 such가 직접 동사의 복으로 쓰여 as to나 종속접사 대대에 바로 연결되는 경우에는 서치가 so great 의미가 됩니다. 즉 문장도 his bravery was so great as to startle the world 이런 식으로 바꿀 수 있죠. bravely와 startle의 밑줄 bravely는 용감한 이렇듯 형사 brave의 명사형이죠. 즉 college 용기라는 뜻입니다. 그 다음 startle은 astonish, astound, amaze 깜짝 놀라게다 이러니까 그의 용기는 대단해서 세상을 깜짝 놀라게 할 정도였다. 또는 그의 용기는 세상을 깜짝 놀라게 할 정도로 대단했다. 이런 말이 되죠. 이것을 복문으로 고치라고 했으니까 as to year를 대절로 고치면 되죠. His bravery was such that. 그 다음에 대절의 주어도 그의 용기. His bravery가 되는데 주절의 주어 같으니까 이트로 받아서 It startled the world. His bravery was such that. It startled the world. 이런 식이 되면 되겠습니다. 이때 서치는 so great 의미가 되니까 His bravery was so great that it startled the world. 이런 의미의 문장이 되는 거죠. 정답을 확인해 보고 다음 6번으로 가보겠습니다. His bravery was such that it startled the world. 6번 Number 6 What is the first thing to be done? What is the first thing to be done? The first thing과 to be done의 각 동그라미. 부정사 to be done은 the first thing을 수행하는 형용사정법의 부정사죠. 
무엇이 행해져야 할첫 번째 일인가? 즉, 제일 처음으로 해야 할 일은 무엇입니까? 이름입니다. 형용사적 부정사는 관계 대명사절로 전환하면 되죠. 그런데 선행사에 소수 the first가 있으니까 관계 대명사는 that가 적당하겠습니다. 또 의미상 to be done은 해야 할 이런 말이니까 의무나 방일 나타내는 should를 사용하면 되겠죠. 따라서 what is the first thing that should be done? 이렇게 되겠네요. 정답을 확인해 보고 7번으로 하겠습니다. What is the first thing that should be done? 7번. Number 7. The commander ordered the deserter to be shot. The commander ordered the deserter to be shot. Commander는 사령관, deserter의 밑줄. Deserter 하면은 탈령하다, 도망하다. 이렇게 동사 deserter에 사람을 나타내는 er이 붙은 거니까 탈령병, 도망자 이런 뜻이죠. 그 사령관은 그 탈령병을 총살하라고 명령했다. To be shot의 동그라미. 여기서는 탈령병이 쏘는 것이 아니라 쏘아져서 죽음을 당하는 대상이니까 능동형 to shoot가 아니라 수동형 to be shot가 된 거죠. 본문으로 고치면 은 아까 명령이나 주장, 제안, 요구 등을 나타내는 표현에서 대절내 관조 shoot을 쓴다고 했죠. 따라서 The commander ordered that the desert should be shot. 혹은 should을 생각하고 The commander ordered that the desert be shot. 이렇게 쓸 수도 있겠습니다. 정답을 확인해 보고 마지막 8번으로 가보죠. The commander ordered that the deserter should be shot. 8번. Number 8. We're sure to see you again before your departure. We'll sure to see you again before your departure. a r e sure to see의 동그라미. be sure to 부정사하게 되면 시제는 현재라도 틀림없이 뭐뭐 할 것이다. 반드시 뭐뭐 할 것이다. 이런 식으로 미래의 의미를 갖죠. 물론 미래의 의미를 강조하기 위해 will be sure to 부정사 이런 형태로 쓸 수도 있지만 be sure to 부정사 이런 형태로도 충분히 미래의 의미를 나타낼 수 있겠죠. 따라서 이 문장은 우리는 너희 출발 전에 즉 네가 출발하기 전에 반드시 너를 다시 만날 것이다. 이렇게 되겠죠. 이 문장을 대절이 포함된 복문으로 고치려면 to see ER을 대절로 고치면 되죠. 즉, will show that. 너를 다시 보는 주체는 우리니까 대절의 주어도 역시 we가 됩니다. We'll see you again before your departure. We'll show that. We'll see you again before your departure. 이런 식으로 고치면 되겠네요. 우리는 너희 출발 전에 우리가 너를 다시 만날 것이라는 것을 확신한다. 이러면니까 결국 두 문자 다 같은 의미가 되는 거죠. 정답을 확인해 보겠습니다. We are sure that we will see you again before your departure. 다음은 페이지를 받고 63페이지. 이번에는 괄호안의 동사의 형태를 문맥에 맞게 고치는 H번으로 가보겠습니다. 함께 보시죠. H. 괄호안의 동사의 형태를 바로잡아라. 1번. Number 1. Can you manage finish packing those parcels by yourself? Can you manage finish packing those parcels by yourself? Manage의 동그라미. Manage는 to 부정사를 수반해 manage to 부정사 이런 형태로 어렵기는 하지만 그럭저럭 몸하다. 힘들지만 가까스로 몸하다 이런 의미죠. 따라서 finish를 to finish로 고쳐야 되겠네요. Can you manage to finish packing those parcels by yourself? 너는 힘들긴 하겠지만 혼자서 그 소포들을 싸는 것을 끝마칠 수 있겠니? Finish와 packing 각각 동그라미. Finish 다음에 동명사 packing 온 것은 Finish는 to 부정사가 아닌 동명사를 목적으로 취하는 동사이기 때문에 그렇죠. 따라서 packing을 to pack로 쓰게 되면 틀리게 되죠. 그 다음 by yourself 동그라미. By oneself는 without help 혹은 alone 이런 뜻을 쓰이는데 여기서는 without help의 뜻으로 쓰인 거죠. 정답을 확인해 보고 2번으로 갑니다. Can you manage to finish packing those parcels by yourself? 2번 Number 2. It would be better persuade him work rather than to force him. It would be better persuade him work rather than to force him. Persuade work force의 각 동그라미 Persuade someone to 부정사 이렇게 하면 누구를 설득시켜 to 이하하게 하다. 그 다음 force 또는 Compile someone to 부정사. 이렇게 하면 누구를 강제로 to 이하하게 하다. 이렇게 되죠. 가주어 진주어 구문이니까 우선 persuade는 to persuade. 이런 형태가 되죠. 
그 다음 월크는 persuade someone to 부정사 이런 형태가 되어야 하니까 to work가 되죠. 그 다음 force him 뒤에는 to work가 중국어 표에 생각되어 있죠. 따라서 it would be better to persuade him to work rather than to force him. 그에게 강제로 시키는 것보다는 차라리 그를 설득시켜 일하게 하면 더 나을 것이다. 우대 동그라미. 부정사 to persuade 이하가 가정법의 조건적인 의미를 가진 구문이죠. 정답을 확인해 보고 3번으로 가 보겠습니다. It would be better to persuade him to work rather than to force him. 3번. Number 3. It's a pity you failed to see the film. You ought to see it. It was so wonderful. It's a pity you failed to see the film. It's a pity와 fail to see의 각 동그라미. It's a pity 대체를 하게 되면은 대뜨 이하가 유감이다. 이런 말입니다. 여기는 pt 다음에 대뜨가 생각되어 있죠. 그 다음 fail to 부정사는 뭐뭐 하지 못하다. 뭐뭐 할수 없다. 이런 말이니까 네가 그 영화를 보지 못한 것이 유감이야. 네가 그 영화를 볼수 없었던 게 유감이야. You ought to see it. It was so wonderful. 뒷문장이 it was so wonderful. 이런 식으로 그것은 아주 훌륭한 영화였어. 이런 말이 있으니까 앞에는 너는 그것을 보았어야만 했는데 이런 말이 돼야 문맥상 자연스럽겠죠. O to 다음에 have pp를 쓰게 되면 should have plus pp와 마찬가지로 과거에 하지 않은 일에 대한 유감을 나타내는 표현으로 뭐뭐 했어야만 했는데 이렇게 되죠. 따라서 see는 have seen이 되죠. 정답을 확인해 보고 4번으로 하겠습니다. It's a pity you failed to see the film. You ought to have seen it. It was so wonderful. 4번. Number 4. He felt himself lift up. He felt himself lift up. Lift up의 밑줄. Lift up 하게 되면 들어올리다. 이렇지인데 여기서는 그는 자신이 들어올리는 것을 느꼈다. 이렇게 하면 말이 안 되니까 그는 자신이 들어올려지는 것을 느꼈다. 이런 수동의 의미가 되죠. 지각동사의 목적보는 투부정사는 올수 없고 원형이나 분사가 와야죠. Feel oneself plus 과거분사면은 자기 자신이 몸하게 되는 것을 느끼다. 이런 수동의 명이 되니까 lift는 과거분사형 lifted 이렇게 돼야죠. 정답을 확인해 보고 5번으로 갑니다. He felt himself lifted up. 5번. Number 5. The rain caused the weeds grow fast. The rain caused the weeds grow fast. Caused 의 동그라미. Caused는 cause a 투 부정사 이런 형태로 a로 하여금 to 이하 하는 원인이 되다 이런 뜻에서 a로 하여금 to 이하 하게 하다 이렇게 되죠. 따라서 grow는 to 부정사 형태 to grow가 되죠. The rain caused the weeds to grow fast. 그 비는 그 잡초들을 빨리 자라게 하는 원인이 되었다. 즉그 비는 그 잡초들을 빨리 자라게 했다 이런 뜻이죠. 정답을 확인해 보고 6번으로 갑니다. The rain caused the weeds to grow fast. 6번. Number 6. She likes to have the house looked clean and tidy. She likes to have the house look clean and tidy. Tidy 밑줄. Tidy는 깔끔한, 말끔한, 즉 neat 이런 뜻이니까 그녀는 그 집이 깨끗하고 말끔하게 보이도록 하고 싶어 한다. 이런 의미죠. have의 동그라미. 여기 have는 사역동사니까 목적보로 원형 부정사나 분사가 되죠. 그런데 루크는 clean and tidy를 보호로 가는 불완전 자동사이기 때문에 수동태가 될수 없죠. 따라서 과거 분사는 쓰지 못하고 원형 그대로 루크를 쓰면 됩니다. She likes to have the house look clean and tidy. 정답을 확인해 보고 7번으로 가보죠. She likes to have the house look clean and tidy. 7번. Number 7. I never hear her praise and there are few love her. I never hear her praise and there are few love her. 문맥으로 볼때 나는 그녀가 칭찬받는 것을 들어본 일이 없고 또한 그녀를 사랑하는 사람들도 거의 없다. 이런 의미의 문장이겠죠. 히어의 동그라미. 여기 히어는 역시 지각동사니까 목적 보호로는 원형 부정사나 분사가 사용되죠. 그런데 여기서는 그녀가 칭찬하는 것이 아니라 칭찬받는 것을 들어본 적이 없다는 말이니까 원형이 아니라 수동을 나타내는 과거분사 프레이즈들을 써야죠. 그 다음 there are few love her는 의미상 
그녀를 사랑하는 사람들은 거의 없다. 이런 식이 돼야 하니까 love 이하는 few를 시하는 형용사적 부정사 to love가 되죠. I never hear her praised and there are few to love her. 이런 식이 되겠습니다. 정답을 확인해 보고 8번으로 가보죠. I never hear her praised and there are few to love her. 8번. Number 8. You must take it upon yourself get through with the work. You must take it upon yourself. Get through with the work. 우선 정답은 get가 to get가 되죠. Take it upon yourself to get 의 동그라미. Take it upon 혹은 on oneself to 부정사 하게 되면 decide to 부정사 without asking permission 혹은 advice. 즉 허락이나 혹은 충고를 구하지 말고 뭐뭐 하도록 결정하다 혹은 결심하다. 이런 뜻에서 스스로 혹은 자기 책임하에 to 이하 하도록 결정하다 혹은 결심하다 이렇게 됩니다. 그 다음 get through with의 밑줄 get through with 뭐뭐 하면 뭐뭐를 끝내다 즉 finish this is죠. 따라서 you must take it upon yourself to get through with the work. 너는 스스로 또는 너희 책임하에 그 일을 끝내도록 결정 혹은 결심해야 한다. 즉 너는 책임지고 그 일을 완수해야 한다. 책임지고 그 일을 끝내야 한다. 결국 이런 뜻입니다. 정답을 확인해 보고 구번으로 가보죠. You must take it upon yourself to get through with the work. 9번. Number 9. Think my own brother has betrayed me. Think my own brother has betrayed me. 이것은 to 부정사가 감탄문을 이끄는 경우죠. 따라서 think는 to think 이런 식이 돼야죠. Betrayed의 밑줄. Betrayed의 사람이 오면은 즉 betray someone 이런 데 되면은 double cross. 누구를 배신하다, 배반하다 또는 break face with someone, 누구와의 신의를 깨다, 이렇게 됩니다. 명사형은 어미의 a, l을 붙여 betrayal 이렇게 하면 되죠. To think my own brother has betrayed me. 내 동생이 나를 배신하더니 생각만 해도, 이런 말이 됩니다. 여기서 브라더 앞에 own이 쓰인 것은 다른 사람도 아닌 바로 내 동생이 이런 의로 강조를 하게 쓰인 거죠. 정답을 확인해 보고 10번으로 갑니다. To think my own brother has betrayed me. 10번. Number 10. We'll have the house paint green. We'll have the house paint green. Have의 동그라미. 여기도 사역동사 have가 쓰였습니다. 문맥을 잘 살펴보면 우리는 그 집을 초록색으로 칠해지도록 할 것이다. 이러면이니까 그 집은 칠해지는 것, 즉 수동이 의미가 되죠. 따라서 paint는 과거 분사형 painted가 돼야 합니다. We'll have the house painted green. 정답을 확인해 보고 마지막 11번으로 가겠습니다. We'll have the house painted green. 마지막 11번. Number 11. Nothing was to see but water. Nothing was to see but water. Was to see의 동그라미. Be to 부정사는 가능, 예정, 의무, 운명. 그런 여러 가지 뜻을 나타낸다고 했죠. 특히 이때 to 부정사가 수동태 부정사가 되어 to be plus 과분사 이런 형태가 되면 대개 가능의 의미를 갖게 되죠. 이 문장은 아무것도 보지 않았다가 아니라 아무것도 보이지 않았다 이런 말이니까 nothing was to be seen but water 이렇게 돼야 합니다. 여기서 봤던 except 뜻이니까 nothing was to be seen but water 물을 제외하고는 즉물 위에는 아무것도 보이지 않았다 이런 의미죠. nothing was to be seen but water 자, 이제 문법 장문의 마지막 문제, I, 영작 코너로 갑니다. 함께 보시죠. I, translate the following into English. I, translate the following into English. 영작문 문제입니다. 1번, 동속하지 않은 사람을 험담하는 것은 매우 나쁜 버릇이다. 이 문장에서 주어는 동속하지 않은 사람을 험담하는 것, 이것이 되는데 술부에 비해서 주부가 너무 길죠. 따라서 가주 이들을 쓰고 진주는 뒤로 돌리도록 하겠습니다. 험담하다 하면 은 speak ill of, speak badly of, speak against 또는 글자 그대로 say bad things about 또는 중상하다는 의미로 slant 같은 단어도 쓸수 있겠지만 여기서는 가장 보편적인 speak ill of을 써보죠. 동속하지 않은 사람들, 뭐 많은 사람들을 하면 은 those who 뭐뭐 이런 표현을 사용하면 되고 동속하다 하는 것은 함께 있다, 참석하다 이렇으니까 함께 있는, 참석하고 있는 이렇듯 형사 프레젠트를 써서 
be present 하면 되죠. 따라서 동석하지 않은 사람들 those who are not present 이렇게 나타내 보겠습니다. 문장을 연결해 보면 은 뭐뭐 하는 것은 매우 나쁜 습관이다. It is a very bad habit. 동석하지 않은 사람을 험담하는 것은 to speak ill of those who are not present. It is a very bad habit to speak ill of those who are not present. 이런 식이 되죠. 정답을 확인해 보겠습니다. It is a very bad habit to speak ill of those who are not present. 2번. 이 지역에는 방문할 곳이 많다. 뭐뭐가 있다 없다 할 때는 there is 혹은 there is not의 표현을 쓰면 되는데 여기는 방문할 곳이 많다. 이런 복수의 의미를 가지니까 place의 복수형을 써서 there are lots of places 혹은 there are many places 이렇게 도 상관없겠죠. 여기서는 there are lots of places 이걸 써보죠. 다음 방문할 곳이니까 뒤에 to visit를 연결해. There are lots of places to visit. 그 다음 이 지역에는 in this area. 정리해보면 은 There are lots of places to visit in this area. 이런 식이 되겠습니다. 정답을 확인해보죠. There are lots of places to visit in this area. 3번. 이렇게 외로운 곳에 당신을 오래 기다리게 하여 미안합니다. 뭐뭐 해서 미안합니다. I am sorry to 부정사. 이런 구문을 만들면 되죠. 당신을 오래 기다리게 해서 그랬는데 오래 기다리게 한 것은 미안한 것보다 더 이전 시대니까 완료 부정사를 쓰면 되겠습니다. 누구누구를 기다리게 하다. Keep someone waiting. 이런 식으로 나타내면 되죠. 문장을 영어식 오순으로 완성해 보면 미안합니다. I'm sorry. 당신을 기다리게 해서 완료 부정사를 써서 To have kept you waiting. 그렇게 오래. So long. 이렇게 외로운 곳에 이러한 뭐뭐, 저러한 뭐뭐 하는 표현은 such 플러스 명사를 써서 사용하면 되죠. 따라서 이렇게 외로운 곳에 in such a lonely place. I'm sorry to have kept you waiting so long in such a lonely place. 이런 식이 되겠네요. 정답을 확인해 보겠습니다. I am sorry to have kept you waiting so long in such a lonely place. 다음 4번. 김 박사가 오늘 점 8시에 라디오를 통해서 강연하기로 되어 있다. 뭐뭐 하기로 되어 있다. be going 두 부정사, be scheduled 두 부정사, be due 두 부정사 이런 여러 가지 표현들이 있지만 여기서는 예정의 의미를 나타내는 be plus 두 부정사 이 용법을 이용해 보죠. 강연하다 하면 give a lecture, deliver a lecture 또는 연설하다는 뜻으로 make a speech, give a speech, deliver a speech 이런 표현들을 쓸수 있겠지만 여기서는 간단히 speak라는 단어를 써보죠. speak에 강렬하다, 연설하다 그런 의미가 있죠. 라디오를 통해서 하는 것은 on the radio 이렇게 하면 되죠. 라디오에, 라디오를 통해, 혹은 TV에, TV를 통해 이런 표현을 할 때는 관서 없이 on radio, on TV 이런 식으로 관용적으로 on만 붙이면 되는데 여기는 특정한 방송이라는 의미로 정화서 저를 붙여 on the radio 이런 식으로 나타낸 거죠. 오늘 저녁 8시에 at 8 this evening 이렇게 하면 되죠. 문장을 영어식 오순으로 연결해 보면 김 박사가 강연하기로 되어 있다. Dr. Kim is to speak. 라디오를 통해서 on the radio. 오늘 저녁 8시에 at 8 this evening. Dr. Kim is to speak on the radio at 8 this evening. 이런 식이 되죠. 정답을 확인해 보겠습니다. Dr. Kim is to speak on the radio at 8 this evening. 5번. 가치 없는 책을 많이 읽기보다 몇 권의 좋은 책을 주의깊게 읽어야 한다. 여기서 뭐뭐 해야 한다는 강한 충고의 의미를 갖는 head battle를 사용해보죠. 주어는 일반인을 총칭하는 이유를 써서 뭐뭐 해야 한다. you head better plus 원형 이런 식의 문장을 만들어보죠. 몇 권의 좋은 책을 주의깊게 읽다. 조금 얼마간 이런 식으로 많지 않은 양이나 수를 나타낼 때는 a little이나 a few를 쓰는데 북은 셀수 있는 가사명사니까 a few를 써서 Read a few good books carefully. 이런 식으로 나타내면 되죠. 그 다음, 가치 없는 책을 많이 읽다. 가산명사의 많은 양을 나타낼 때는 a large number of 혹은 a great number of 이런 표현을 쓰면 되는데 여기서는 a large number of을 써보죠. 가치 없는 하는 것은 worthless 하면 되니까 가치 없는 책을 많이 읽다. Read a large number of worthless books. 이런 식이 되죠. 자, 이제 영어식 우선으로 문장을 완성해 보면은 몇 권의 좋은 책을 주의깊게 읽어야 한다. You had better read a few good books carefully. 뭐뭐 하는 일보다 then. 
가치 없는 책을 많이 읽는 이보다. Read a large number of worthless books. You had better read a few good books carefully than read a large number of worthless books. 이런 식이 되죠. 정답을 확인해 보겠습니다. You had better read a few good books carefully than read a large number of worthless books. 6번. 건강을 유지하기 위해 매일 적어도 1시간씩 걷도록 당신이 권합니다. 당신에게 권합니다. 조언합니다. 이런 식으로 생각해. I advise you. 걷는 것을 to walk. 매일 적어도 1시간씩. At least one hour every day. 건강을 유지하기 위해. 건강을 유지하다는 표현은 keep oneself healthy. 이런 표현이 있는데 여기서는 너 자신의 건강을 유지하는 거니까 keep yourself healthy. 이런 생각이 되겠죠. 건강을 유지하기 위해 to keep yourself healthy. I advise you to walk at least one hour every day to keep yourself healthy. 이런 식으로 영장하면 되겠네요. Advise someone to 부정사. 이런 오형식 구조로 누구누구에게 to 이하 하도록 권하다. 누구누구에게 to 이하 하도록 충고하다. 이런 메시지죠. 정답을 확인해 보겠습니다. I advise you to walk at least one hour every day to keep yourself healthy. 7번. 잃어버린 것으로 포기했던 책을 찾아서 매우 기뻤다. 우리말에는 주어가 나와 있지 않지만 주어는 나, 아이가 되겠죠. 따라서 나는 뭐뭐를 찾아서 매우 기뻤다 하면 은 I was very happy to find 뭐뭐 이런 식으로 나타날 수 있겠죠. 다음, 잃어버린 것으로 포기했던 책. 이 부분을 영어로 옮겨보면 은 먼저 뭐뭐를 잃어버린 것으로 포기하다 하면 은 Give up 뭐뭐 for lost 이런 표현이 있죠. 따라서 잃어버린 것으로 포기했던 그 책. The book that I had given up for lost. 이런 식으로 나타내면 되죠. 이때 관계대모사 d e a t 는 had given up의 목적에 해당하는 목적격 관계대사 d e a t 죠 시제가 had given up 이런 식으로 과거 완료가 된 것은 책을 찾아서 기뻤다는 사실보다 책을 잃어버린 것으로 포기했던 것이 먼저 일어난 대과거이기 때문에 과거 원래 시제가 된 거죠. 자 이제 영어식 우선으로 문장을 정리해 보겠습니다. 나는 뭐뭐를 찾아서 매우 기뻤다. I was very happy to find. 잃어버린 것으로 포기했던 그 책. The book that I had given up for lost. I was very happy to find the book that I had given up for lost. 이런 식이 되죠. 정답을 확인해 보겠습니다. I was very happy to find the book that I had given up for lost. 8번. 어떤 일을 잘하기 위해서는 네가 하는 일에 진실로 흥미를 가져한다. 어떤 일을 잘하기 위해서는 목적의 의미를 강조하게 In order to 부정사 이런 뜻을 취해 In order to do a thing well 이런 식으로 나타내면 되죠. 다음, 뭐뭐의 진실로 흥미를 가져한다. 어디 어디에 흥미를 갖다 하려면 은 Take interest in 뭐뭐 이런 표현을 씁니다. 이때 interest 앞에 부정사서 on을 붙여 Take an interest in 뭐뭐 이런 표현을 쓰기도 하지만 부정사서가 없는 Take interest in 뭐뭐 이 형식이 더 보편적이죠. 여기서는 뭐뭐의 진실로 흥미를 가져한다. 그랬으니까 real 붙여 take real interest in 뭐뭐 이렇게 나타내면 되겠네요. 내가 하는 일을 하는 것은 what you do로 나타내보죠. 문장을 완성해 보면 은 어떤 일을 잘하기 위해서는 in order to do a thing well, 가마, 너는 뭐뭐 해야 한다. 이번에는 ought to를 써서 you ought to 진실로 흥미를 가져한다. take real interest in 내가 하는 일에 what you do. In order to do a thing well, you ought to take real interest in what you do. 이런 식이 되겠네요. 정답을 확인해 보겠습니다. In order to do a thing well, you ought to take real interest in what you do. 9번. 영어는 사실상 세계의다. 영어를 읽고 쓰고 얘기할 수 있는 것이 우리에게 필요하다. 사실상 실질적으로 하는 것은 practically 하면 되죠. 영어는 사실상 세계의다. English is practically a universal language. 이렇게 나타내면 되죠. Universal 하게 되면 만국의 전 세계적인 이런 의미죠. 다음, 영어를 읽고 쓰고 얘기할 수 있는 거. 이 부분이 주어가 되는데 너무 기니까 역시 가족 이틀 앞에 내보내는 구문으로 연결해 보겠습니다. 문장을 완성해 보면 뭐뭐 하는 것이 필요하다. It is necessary. 그 다음에 영어를 읽고 쓰고 얘기하는 주체가 우리라고 분명히 나와 있으니까 의미상의 주어 우리를 나타내 줘야 되겠죠. For us. 영어를 읽고 쓰고 얘기할 수 있는 거. 뭐뭐 할수 있는 가능의 의미를 나타내는 can을 써야 되는데 can은 
투 부정사와 함께 연결해 쓸 수가 없으니까 같은 의미의 be able to로 바꾸면 되죠 to be able to read, write, and speak it speak it는 speak English의 의미지만 앞 문장에서 English가 한번 나왔으니까 반복을 피하게 대명사 it를 썼습니다 다시 한번 전체적으로 문장을 연결해 보면 영어는 사실상 세계이다 English is practically a universal language 영어를 읽고 쓰고 이야기할 수 있는 것이 우리에게 필요하다 It is necessary for us to be able to read, write, and speak it 이런 식이 되죠 정답을 확인해 보겠습니다 English is practically a universal language It is necessary for us to be able to read, write, and speak it 마지막 10번 나는 그에게 당신 신을 닦도록 하겠습니다 누구누구에게 뭐뭐 하도록 시키다 사역동사 have를 써서 have someone 원행 부정사 이런 오형식 구문을 만들면 되겠죠 문장을 완성해 보면 은 나는 그에게 시키겠다 I will have him 당신 신을 닦도록 닦다 clean을 써야 하는데 앞에 사역동사 have가 쓰였으니까 to clean이 아니라 원형 clean이 되죠 clean your shoes I will have him clean your shoes 이런 식이 되면 되겠네요 정답을 확인해 보겠습니다 I will have him clean your shoes 영작 10번을 끝으로 제3장 부정사 문법 강의를 전부 마무리하도록 하겠습니다 항상 제가 하는 주장이지만 영어를 마스터하기 위해서는 반드시 영작 연습을 통해 라이팅 공부를 열심히 해야 한다는 거 다시 한번 강조하고 싶습니다 따라서 가급적 영작문 다음에 나오는 글짓기 여기서는 우정 프렌드십이라는 제목의 글짓기 연습이 나오죠 이 부분도 여러분들이 지금까지 배운 구문과 어휘 실력을 발휘해 글짓기를 반드시 해보도록 여러분들께 당부드립니다 그럼 저는 다음 시간에 여러분들을 다시 찾도록 하죠 수고하셨습니다